kuvuta shemeji yangu lakini bado tu naendelea kuwa naye hivyo ijeusi mwacho ule kibaka ukatafute mwanamume mwingine ambaye anaweza kuhimili moyo wako acha naye ule kibaka wa nini yani ningekuwa na maana kama ungetumia maneno ya busara kwenye kuzungumza sawa lakini sio yeye mhukuko uliokuwa nayo sitaki umzungumzie vibaya kibendi naelewa Ya kwambia neno baya ila kwa kuwa nakupenda we ni rafiki kama ni ndugu sasa eh na kama umeamua hivyo sasa kama umekasirika haya endelea kukasirika yani na ukitaka niendelee kukasirika endelea kuzungumza maneno yako ambayo hayana stara ustaarabu ni kitu cha bure tabu unanisikia hatujaje hapa kuongelea aina ya boyfriend ambao tunao una mwanaume wako ni na kibendu wangu naomba uniache usinifuatilie kwenye maisha yangu sawa <laughs> Mimi amini yale maneno aliyosema wazee wa zamani. Kamba kisu nimefunga ndani ya mfupa. Ya leo nimeamini. Hmm. Tunapoelekea kutagombana. Yaani tutakosana kabisa. Naomba mimi niende tu kwenye mizunguko yangu. <laughs> Unaenda wapi? Sawa. Sijaweza kuongea. Ah ni maneno mazuri. Yana kujenga wewe. Sasa unaondoka ndani. Baba watoto ndio kuabudu wewe heshima yako. Hiyo hapo hizo hizo hiyo. Ah kibendu bosi tajiri mkubwa eh nasikia sifa zako huko mtaani unakusifia kwambia wewe ni mzuri handsome boy tajiri wewe ndio mlinzi wetu hapa hamna mwingine zaidi yako na mimi nasema yes. Oh, Afu mimi nasikiaga sana wewe mtoto unanichalazia katika watu wananichalazia wewe mwenyewe unanichalazia. Wa mabuga nita kufanya kitu kibao na unaonea mtu wa ovyo unajua. Ah, kibendu bwana. Mimi na watu gombani bwana. Mimi na wewe. Ah, sijawahi kusema vibaya. Sijawahi kukutangazia kwa watu. Unanijua mwenye vizuri. Kila nakopita lazima nikichukua kitu chochote kuletee. Nikitokea tukio lolote nikwambie. Sasa wewe ni ndugu atakuuliza mimi na wewe ni ndugu bwana. Sawa baba. Mina... Boya, unachukulia poa, unachukulia mimi mduanzi ni ni mwanetu. Baba, koloni wangu. Kaputia cha Arusha. kama kuna adudu ni flani hivi tumbona na kwa rafiki yangu sema nini mimi naingia zangu road hiyo naenda kuforce kitoga au force mazingira hapo tu hata dongo unajua sasa kibendo muda kuforce hivi ushaisha ni muda umeenda tuko ni nyumbani baba ndo midaki ya kurudi mpaka sasa hivi sijarudi mimi naenda nyumbani baba sio ngombe kitu nisikilize mimi sawa yani wewe unataka kwenda kokote yani sina nielewa yani wewe uzi kuondoka hivyo kama unavyofikiria wewe ingia ndani force mazingira toa dongo mimi nakuja narudi tukishama za kushama za kula ndio utaondoka zako mboi
Uwezi kwa nini? Kilicho nitokea leo toka nizaliwe. Sijapata kuona. Mke wangu leo nimekaa. Eh? Nimekaa bwa. Hapa unavyoniona sina simu, pesa wala vitambulisho vyangu. Vyote umechukua. Ni nani aliyokukaba? Namjua. Mimi nimepita kwenye kichocholo. Nimesikia kama vile nimepigwa na kitu kizito. Alafu nikaambiwa tula. Nauliza kwa nini? Tula nini mwanangu? Nasikia mimbata. Niliputulia tu. Hakuendelea tena kunipiga. Ila kitendo alichokuwa anafanya hapa shingoni. Nilisikia vitu vyote vya ajabu vya duniani vinakuja. Nilikaribia kupata haja kubwa. Jamani. Nikamwambia kama tatizo ni ni simu baba hii hapa chukua haraka chukua mm. akachukua nikaona bado kwa nazidisha kunibana mm. nikamwambia basi na hela iko huku haraka sana akachukua mm. akaniambia oya kula hivyo hivyo eh yeah. akanipa tena mimbata mingine eh yeah. akaniambia sasa unaondoka hapa kwa mashaliti usigeuke nyuma nikamwambia baba ya rabi nafsi yangu ndio hivyo ulivyochukua mimi nitatafuta akaniambia kelele akanishindilia gumi la mgongo ya basi ile ikawa kama ndio nauli vile mimi pu 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 pu, pu, pu. sikupita kwa kwote narudi paka hapa ndio ngogoka nyuma <laughs> pole mimi wangu yani e, hivyo ninavonielezea kutokogoka nyuma ni haki yako sijui kama yule mtu alikuwa mmoja mm. au walikuwa wanne maana mm. Kama kukaba basi kasomea. Eh? <sighs> Pole mwangu na mpaka jasho zinakutoka jamani. Wala. Hivi hapa ninachoomba kufanye mpango wa maji ya moto tu nikamweka mwe shingo hii mm. isije kanetea madhara zaidi. Ila ni yeye mwangu tu alivochukua hivyo vitu. Eh? Hey. Au angekuwa mwangu mimi sasa ningekuwa mgeni wa nani? Basi sije ni mwangu nitakukanda. Haya. Sawa eh? Asante. Haya. na shida gani mbona uko hivyo Eti mama baba ana nini maana muuliza atake hata kunijibu Yaani babako mpaka kuona hivi Tuseme alhamdulillah Sasa hizi ngekuwa tunaongelea mengine hapa Yaani sasa ndio ngekuwa sije matubai watu wanalia msiba Babako katoka mianga kwa yake huko sio kapita kichochoro gani wamembananisha wamempaba eh akwambia akapigwa na kitu ni kizito yani ana hadithi ya yeye na hisi kama kile kitu na yeye ndo anavuta picha kimenipiga mimi hapo napomuona babako hana simu hana pesa hana vitambulisho narudi <laughs> katepeta mama imezidi Watu hatuna amani mtaa huu. Unashindwa hata kutoka kwenda sehemu kwa sababu ya wao vijana. Eh? Sasa mchana wote ukwenda kumka baba bangu jamani kweli? Ah ah, mimi hapana, siwezi kufumbia macho. Yaani nitajua nitafanyaje vitu vyako virudi baba. Siwezi kabisa kukaa kimya kwa hili. Ah nimechoka jamani. He, mbona imezidi hivi? Mm. Mtu ukitoka yani ukitoka utoke kwa tahadhari. Mm. Hali ya sasa hivi ilivyobadilika. Yaani ukitoka vile ukitembea usiangalie mbele. 
na nyuma uangalie maana babako alivyombananisha baada ya kumwacha usigeuke nyuma unaambua break ya kwanza kafi yani ajaga ajaga nyuma mpaka naingia nyumbani ile simu pesa wala sio tatizo wachukue lakini vitambulisho ina mambo muhimu sana yani vikipotea vile tayari mchanganyikiwa na kwa sitamani hata kuishi hapa duniani sasa mambo yangu yote yatakuwa yamevurugika kwa hiyo nitashukuru kama nitavipata ah ah this is too much hapana yani siwezi kunyamaza kwa kweli babangu kaibiwa mchana huu unakuambia ameibiwa simu pochi pesa kila kitu amemchukulia acha ujinga mzana ibiwaje sasa mzana muibiaje mbona kama hivyo mzana ata unyonge na nalo muibia simjui yeye mwenye hakumuona kasema mtu alimuibia alikuwa nyuma yake yale kwa tu mbele akaambia sigeuke nyuma kwa mimi sijui alimuibia nani sasikia kwa kitu kimoja baridi ilo swa na che mimi hapa hamna mjuanzi wote anaoshindwa kunileta mimi taarifa mimi lazima za taarifa nitazipata basi mimi fanya haraka maana nimetoka nyumbani mwambie baba nitakuletea vitu vyako yeye anachotaka yetu kadi zake zile basi hataki vile chochote oh my miss naga kuna kona mimi msizo na nyoka hivi sawa sikia wewe niamini mimi mimi nakuletea vitu vyako niache ngoja niende hivi basi aa tuunguzane bwana na mimi hata niende nyumbani oh wewe ni ngoja naenda chapu na geuka Kibetu kibetu yo, pale mkono. Ana mwanangu sana. Sema nini? Ungea wako sele. Sele nkale vitu vyangu. Unajua zile? Ala ndugu yangu kibetu weko taa. Unajulikana mji mzima huu. Yaani Yaani wewe nusu nusu laisi ulivyokuwa yaani shababi kwanza ukionekana angalia uko chini za kodi zako wewe unakuwa unaniangushaje kibendu unakosaje buku mwanaume kama wewe bwana acha badi zako bwana mimi hapa sina hela unajua nimepewa msuli sema baridi mpenda nasikia ni ujio msuli mimi nikaeke bondi baridi mimi nikaishi basi ah oh. wala kibendu acha badi zako bwana jeni sina pesa mimi bwana nakupaja msuli kona ni pinga mwanangongo ala kibendu wewe msalie msalie mtume kwanza alafu muogope mola sikiliza mimi sitaki kupingwa afu nachokwambia wewe fa fanya nipe msuli mimi nikaeke bondi poa unachukuaje msuli wangu ndugu yangu mwenye ndo mpalo wewe kwanza unaugua au vui damu yangu ala kumbe uko serious boy yani sasa ndo vua 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 sasikia Venye bali bali mimi naenda kuweka bondi yeye mimi anaenda kuvunja. Boy venye zipo sawa tu. Wewe siki bali ya. Ana ndugu yangu mungu anakuona. Anaona jambo hilo nitendea hapa sio zuri. Tena sio la haki. Mbona hapendi? Watembeza na kibukta mimi. Sio vizuri hivyo unavyofanya. Na mbona atakulani wewe mungu atakulani? Kuanze hapa duniani mpaka kiama wewe. Atakulani. Kwanza mwisho na una dhambi kibao hata kwa taarifa yako ni kwa ujui malaika alikuja kanambia lakini baridi shati nalo kati ya zangu shati alafu natamba kama silei oka tuko wewe oka tuko msuli wangu unajua mimi toka wapi msuli kutoka Folozani huo uliagizwa kutoka Dubai ukapitia Folozani mpaka ukoje hapo Dar es Salaam leo una tuko msuli wangu wabei hela nyingi sana nimegalamia katika wa msuli ona sambaka unaniliza 
Bahati yako shati nalo hasa kwa taarifa yako. Kati ya shati alafu bado poa tunatamba maskani hapo ile yenyewe balidi tu. Pende sisizwa, wali chukulia hapo ameye sisizwa vile vile. Hizo hapo hizo. Hizo, hizo. Ah kama mayele. Naondoka. <laughs> Wetangalini kwanza ukaniulize maswali za mali. Kwa nani unachukuliaje? Unaniweza? Ha? Yaani wewe unachukulia baridi unaniuliza mimi nipo chini unipata wapi? Wewe nani? Hadi unaniuliza hivi. Unaingia kwenye kazi zangu, si ndio? Unaniangalia kwenye kazi zangu? Nimekuuliza tu. Umeuliza mimi unachukulia baridi? Unachukulia poa? Eh? Una, unachukulia baridi wewe? Wewe mduanzi nini? Sasa mimi si nimeuliza tu hapo kwa sala yangu liko wapi? Kwa sala yangu liko wapi sasa? Mimi si nikwambia kama baba amepoteza vitu vyake ameibiwa. Pamoja vitu vyake na hiyo wallet ni ya kwake. Sasa mimi kukuuliza ndo kosa. Ah. Wewe, si wallet ya babako. Sasa ungeniambia bwana hiyo wallet ya baba, sasa unaniuliza wallet liko wapi? Sasa si nikwa nakwambia kwa nini umenipiga? Kwa sala yangu liko wapi sasa hapo? sana nini basi ndio hii waleti ya mzee nitelekee basi ah sema nini sasa mama mtu angalia sasa usende kumwambia kama ndo nimechukua sawa niarusha kulikuwa na pesa pamoja na simu siku yake Uya bali asim na hela chana nazo ameshapoza hizo wewe unaona mazingira yenyewe ameshapoza hizo mpelekee hapo lakini usitaje basi Oh, see.